Good morning, students. Welcome to Vardhaman e-learning classes. Earlier we had read up to the microcomputers. इससे पहले वाली क्लास में हमने माइक्रोकंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें भी जो थ्री टाइप्स के जो कंप्यूटर आते थे लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप कंप्यूटर्स और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स इनके बारे में पढ़ा था नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अप मिनी कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज दैन माइक्रो कंप्यूटर्स जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं किसकी तुलना में माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में इट सर्व अ क्वालिटी दैट मैनी यूजर्स कैन ऑपरेट इन इट एट द सेम टाइम और जो इसके अंदर जो क्वालिटी होती है मतलब इसकी काम करने की जो शक्ति होती है उसका आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि बहुत सारे यूजर्स मिलकर इसको एक ही टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब कितने भी यूजर्स हो वो सेम टाइम पे इसका यूज कर सकते हैं दे हैव हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कंपेरेटिवली मोर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर्स और जो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत तेज होती है और ये माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में कॉस्टली होते हैं यानी महंगे होते हैं इनका यूज़ भी आम तौर पे जो जनरल यूजेज होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता है दे आर यूज इन बैंक्स यूनिवर्सिटीज एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन इट इट मैनी ऑल्सो कॉल्ड ए मिड रेंज कंप्यूटर अब इनका यूज़ कहाँ किया जाता है इनका यूज़ किया जाता है बैंक्स में यूनिवर्सिटीज़ में और बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं या बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए इन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है और इन कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं सेकंड हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन विथ लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड दे आर बिग इन साइज एंड वेरी पावरफुल एज वेल दे आर यूज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट बिकॉज मोर देन हंड्रेड यूजर्स कैन यूज इट साइमेंटलेसली दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूज बाय लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज बैंक साइंटिफिक लेबोरेटरीज एक्सेट्रा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो मेमोरी होती है वो बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में बड़ी होती है और जो इनकी काम करने की जो स्पीड है वो भी बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत तेज होती है ये साइज में जितने बड़े होते हैं और उतने ही ताकतफुल होते हैं मतलब उतने ही पावरफुल होते हैं इनकी जो वर्कलोड वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा होती है जितनी इनकी बड़ी साइज होती है और दे आर यूज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट बिकॉज मोर देन हंड्रेड यूजर्स कैन यूज मतलब इनका मेनली कहाँ यूज़ किया जाता है नेटवर्क इन्वायरमेंट के लिए क्योंकि वहाँ पर एक साथ कई यूजर्स मिलकर इसको एक साथ संचालित कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं और इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और इनका यूज़ भी बड़े बिजनेस यानी लार्ज जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है या बहुत बड़ा जो फील्ड है वहाँ पर किया जाता है जिसके अंदर है बिग ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस होते हैं विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पे बैंक्स और साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ जो मतलब रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट उनमें भी ये काम में लिए जाते हैं फिर हमारा थर्ड और लास्ट है सुपर कंप्यूटर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्म एंड डेटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स दीज आर स्पेशलाइज एंड टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बाकी सारे कंप्यूटर्स की तुलना में उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है इनकी जो मेमोरी होती है वो भी काफ़ी बड़ी होती है इनमें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो और इनका साइज भी बड़ा होता है और ये इनकी जो शक्ति है उसका आप अनुमान लगा सकते हो कि इनकी जो प्रोसेसिंग करने की जो क्षमता है वो बाकी कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत तेज है और इनका यूज़ आम तौर पर कहीं पे नॉर्मली जगह पर नहीं किया जाता है आ, मौसम विज्ञान लाइक और जब हमें आ, कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है उससे रिलेटेड तो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है 
दीज आर और इनको डिजाइन भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है मतलब इन्हें आमतौर पर जो हमारे घरेलू यूज है उसके लिए नहीं किया गया है विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया है थैंक यू हैव अ नाइस डे इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कांटेक्ट मी